நியூஸ் டென் தமிழ் சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் எல்லாமே வாட்ச் வாட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அதுவே எனக்கு பயமா இருக்கு கடைசியா பேச சொல்றதுல ஒரு பெரிய மைனஸ் இருக்கு இவனு இப்பதான் இவன் பேச வரானா இவன் எவ்வளவு பேச போறான்னு தெரியல அழுவானா இது போடுவானா ஒரு பயம் இருக்கும் தயவு செய்து பயம் இருக்காதீங்க சாரன் ஸ்வீட்ட முடிச்சிடுறேன் நான் இதுல இப்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸா வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க பீங் அ டைரக்டர் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் படம் நான் பண்ணும்போது நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவே ஆக்டிவ் ஒர்க் பண்ணல டூ தௌசண்ட்ல வந்து முகவரி ரிலீஸ் ஆச்சு அஜித் வச்சு எடுத்தோம் அந்த படத்துக்கு முன்னாடியே வேவர் சார் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசராக கிடைச்சாரு அப்போ நான் வந்து போய் அவட்ட கதை சொன்னேன் அப்போலாம் வந்து நீங்கள் யார்ட்ட அசிஸ்டண்டாக இருக்கிறீங்க யார்ட்ட அசோசியேட்டாக இருக்கிறீங்க கோ டைரக்டர் இருக்கிறீங்களாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் இருந்து ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் டேரக்டராக ஆக முடியும் ஆனால் சார் வந்து ஒரு நாள் கூட எங்கிட்ட கேட்டதில்ல ஏன் உங்களுக்கு டேரக்ஷன் பண்ண தெரியுமா ஏன்ட்டு கேட்கல நான் ஒவ்வொரு நாள் எதாவது கேட்பாரா அதுக்கு எப்படி பதில் சொல்ல நினச்சிட்டே இருப்பேன் ஆனால் சார் கேட்கவே இல்லை முரளி சார் வந்து இப்போ பீக்காக இருந்தார் முரளிட்ட போய் நாங்கள் போய் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோம் முரளி சார் வந்து ரொம்ப ரசித்தார் அவரும் அதை பற்றி கேட்கவே இல்லை அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு என் மேலே அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு கிடைச்ச முதல் ப்ரொடியூசர் அவர் அவர் வந்து இப்போ இந்த படத்தை வாங்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் என்னை டேரக்டராக அறிமுகப்படுத்தினது எஸ் எஸ் சக்கரவர்த்தி சார் நீங்கள் எல்லாமே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு உங்கள் டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல அவர் இப்போது ஒரு அது ஏன்ட்ட அவருக்காக தயவுசெய்து ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் எந்திரிச்சுருங்க ப்ளீஸ் ஐம் சாரி நான் கொஞ்சம் எமோஷன் ஆகிட்டேன் எனக்கு மட்டும் முகவரி கொடுக்கல இன்னைக்கு தல அஜித் வந்து இவ்வளவு பெரிய உயரத்தில் இருக்காருன்னா அவர் எடுத்த நிறைய படம் அவர் வந்து இப்போ அவர் அவருக்காக அவர் அவர் அவரோட மிகப்பெரிய பங்களிப்பு தான் இன்னைக்கு அஜித்தோட இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியும் கூட ஒரு காரணம் கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பா அப்புறம் தலைநகரம் டூ இந்த படம் வந்து இந்த படத்தோட ஃபோர் பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க ஃபஸ்ட் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட் பில்லர் வந்து என்னோட அன்பு தம்பி பிரபாகரன் தம்பியுடையான் படைக்கஞ்சா மாதிரி அவன் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக கேட்பார் விஷயம் என்னென்ன இது பண்ணியிருந்தா விற்றலாமானே லாபம் வந்துருப்பாடு அடுத்த வாரம் செக்கு வந்துருப்பாடுப்பா ஆ ஆமாம் தம்பி அடுத்த வாரம் செக்கு வந்துரு கண்டிப்பாக அப்படின்னு நிறைய ரூபா சொல்லுவேன் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம்னு போயிட்டே இருக்கு ஆனால் தம்பி நம்பிக்கையோட இந்த படத்தை வந்து முடிச்சு கொடுத்துருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து தம்பி நகர்த்தினா செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து மிஸ்டர் ஹானரபிள் நம்ம ஹனி சார் ஹனி சாருக்கு வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் வெரி வெரி லவ்லி ஃபெல்லோ சார் ஆக்சுவலி ஐ நவர் எவர் சீன் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் ஏ மேன் ஆக்சுவலி யூ ஆர் லைக் மை பட பையா நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவீங்க ஸோ சார் வந்து ஹிந்தி ரைட்ஸ் வாங்கினார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு பெரிய தொகை கொடுத்தாரு படம் இன்னும் கொஞ்சம் நவுந்துச்சு செகண்ட் ஸ்டேஜ் போச்சு ஸோ தேர்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் போகும்போது என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் நின்றுட்டு இருக்கும்போது சார் சார் தேங்க்யூ சார் ராம்ஜி சார் உள்ளே வந்தார் அவர் ரொம்ப பெக்குலியரான ஒரு மனுஷன் என்னை மீட் பண்ணி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் சொல்கிறாரு தொட்டி ஜெய படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் அதுக்கு காரணம் வந்து மீரா ஜாஸ்மீன் அப்படின்றது என்னடா இவர் நம்மளை சொல்லாமல் ஹீரோயின் சொல்லாமல் மீரா ஜாஸ்மீன் சொல்கிறாரு இல்லை எனக்கு மீரா ஜாஸ்மீன் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தலைநகர் டூ டூவில் வந்து மீரா ஜாஸ்மீன் இருக்காங்களா அப்படின்னா ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக இருக்காங்க என்ன இவரோட மைனஸ் பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டேன் மீரா ஸ்பீட் இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்படின்னாரு அப்போ அவருக்கு அந்த கதையை பற்றியும் தெரியாது இந்த படம் எப்படி வரும்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவர் ஒரே விஷயம் ரொம்ப பெக்குலியரான ஒரு விஷயம் சொன்னார் சார் இந்த படம் எப்படி பிஸ்னஸ் ஆகும் எப்படி வந்து கமர்ஷியலில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதை நீங்கள் எப்படி முடிப்பீங்க அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது இது பிஸ்னஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் உங்களுக்கு பணம் பணம் தரேன் அப்படின்னாரு ஆனால் இருந்தாலும் இப்படி சொல்கிறாரு படத்து மேலேயே நம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பணம் வந்து பிஸ்னஸ் ஆகுமா அவருக்கு பணம் திருப்பி போகமான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஆனால் இந்த படத்துக்கு பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னாரு கடவுள் முனியத்தில் அந்த நம்பிக்கையை இது வரைக்கும் காப்பாற்றிட்டேன் தேங்க்யூ சார் இனிமேல் காப்பாற்றுவோம் சார் ஸோ ராம்ஜி சார் மூலியமாக தேர்ட் ஸ்டேஜ் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்
அதுக்கு கரெக்டான ஒரு பயர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு நிறைய பயர் வராங்க நிறைய பயர் வரும்போது இப்போ இருக்க தம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற நிலைமையில் இன்னைக்கு அவுட் ரேட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ ரெண்டு மூணு பேர் நான் கஷ்டப்பட்டு தேத்தி கீத்தி அவுட் ரேட் கொண்டு வரேன் அவங்க ஒரு அமௌண்ட் சொல்கிறாங்க ஓகே ஒரு அவுட் ரேட்டாக பணம் வந்துன்னு நினைக்கிறேன் தம்பிட்ட சொல்கிற தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் ரேட்டுக்கு பணம் வர போகுதுன்னு தம்பி சொல்கிறார் ஐயோ அவுட் ரேட்டுக்காக கொடுத்துடாதீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுங்க ஏன்னா தம்பி இல்லை இல்லை நிறைய சம்பாதி போட வைக்கிறான் டே தம்பி இல்லை இல்லை நான் இருக்கு என் மேல் பலத்து மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப பெக்குலராக இருக்குது இது வந்து ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் நான் வந்து நான் சொல்கிறது உண்மை எங்களுக்கு அவுட் ரேட் வந்துச்சு நாங்கள் அவுட் ரேட் வேணான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணோம் அப்போ வந்து விவேகன் சாரோட அறிமுகம் திருப்பி எனக்கு கிடச்சிது ரவி அண்ணா அண்ணா தேங்க்யூண்ணா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் அண்ணன் மூலியமாக திருப்பி விவேகன் சாரை மீட் பண்ணுறக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி சார் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்பா நம்ம நாலாவது ஸ்டேஜும் கடந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து துறையா துறையாகவே கூட மாட்டார் மொய்தீன் தான் சொல்லி என்ன சொல்லுவார் மொய்தீன் தான் நான் இமீடியட்டாக நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்புறம் சார் வந்து படம் பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் சார் வந்து ஒரு பக்க கமர்ஷியலான ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் உள்ளே படம் பார்த்துட்டு இருக்கார் எனக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கு என்னடா சொல்ல போகிறாரு என்ன சொல்ல போகிறாரு அவர் படத்தை வாங்குறது கூட அப்புறம் படத்தை அவர் எப்படி என்ன சொல்கிறாரு எப்படி வந்து ரசிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து ஒரே வாட்டை சொன்னார் டோன் டோரி மொய்தீன் தட்டி கொடுத்தாரு கவலைப்படாமல் தைரியமாக இருங்கண்ட அப்பாடாக அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் இருந்துச்சு படம் நல்லா இருக்குது டெஃபினட்டாக அது வந்து பாஸ் ஆகிரும் நீங்கள் போட்ட காசு எடுத்துடலாம் நம்ம ஷேர் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அல்லா புண்ணியத்தில் நடந்துடும்னு சொல்கிறார் இன்ஷால் நடக்கணும்னு நினைக்க வேண்டிக்கிறேன் இந்த நாலு பேர் இந்த படத்துக்கு கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டாங்க சார் ஆனால் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டு டீமாக நான் படத்தை சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து விஷுவல் கண் மாதிரி இருக்கிறது இன்னொருத்தர் வந்து சவுண்டு காது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் சினிமா நீங்கள் பார்த்து இந்த ட்ரெயிலரும் அந்த ரெண்டு சாங்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்ணுக்கும் காதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணவங்க வந்து நான் தனியாக வந்து பிரித்தா சொல்கிறேன்னா என்னுடைய கண் மாதிரி இருக்கிற கேமராமேன் கிச்சா ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஒர்க்கர் இந்த கேமரா மேலே சுந்தர் சார் எடுத்துக்கிட்டாரு நான் ஒரே வாரம் சொன்னேன் கிச்சா நீ ஜெயிச்சிட்டேன் ஏன்னா சுந்தர் சார் வந்து உனக்கு ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டாரு இப்போ வந்து மூணு டேட்ட நாலு அவர் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் நீ மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் நீ இன்ட்டில் வந்து ஜப்பான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து அவர் பெஸ்ட்டு சினிமாட்டர் அவார்டு வாங்க அவார்டு வாங்கிறார் அப்புறம் இந்த விஷு இந்த விஷுவலுக்கு இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து எடிட்டர் என்னோட மிகப்பெரிய ஒரு எடிட்டர் ஏன்னா இவர் வந்து சின்ன பையன் இருந்தாலும் அந்த சினிமாவோட பல்ஸு அந்த ஆடியன்ஸோட பல்ஸை வந்து அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுருப்பார் நாங்கள் எடிட் பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு சீனை வந்து ஃபஸ்ட் போடும்போது அந்த இருட்டுக்குள்ளே இவர் மூஞ்சியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் இவன் அப்படியே ரசிச்சிருச்சா நான் ஆக்சிடென்ட்டை சொல்லுவேன் டே சீன் பாஸ் ஆகிடுச்சுறான் எடிட்டர் சிரிக்கிறான் அவன் வந்து பக்கா லோக்கல் அவன் ஆடியன்ஸ் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஓகேன்னு சொல்லி சொல்லுவான் அந்தளவுக்கு ஒரு பல்ஸ் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பக்கம் சவுண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விஜய் விஜய் ரத்னம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுண்ட் டிசைனராக வந்து தெரியும் பண்ணுவேன் அவர் யாருக்கு அதை நான் எக்ஸ்பிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இருட்டில் வந்து சவுண்ட் டிசைனராக ஒர்க் பண்ணார் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவிலிருந்து மாடிஸ் கேஷ்வர்ட் படத்துக்கு மட்டும் படமாகட்டும் ஜாக்கிஷன் படமாகட்டும் டெனன்ட் படமாகட்டும் நீங்கள் ரோலிங் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபாலி எஃபெக்ஷன் போட்டு மிஸ்டர் விஜய் ரத்னன் போகிறோம் ஹாலிவுட்டில் இருக்கிற வந்து ஜாக்கிஷான் படத்தை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற என் நண்பனோட ஆஃபீஸ்க்கு விசுவல்ஸ் வரும் ஐம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ மேன் அவன்ட்டு வந்து ஜாக்கிஷனோட பாடம் இருக்கும் யோ எப்படி அவனுடைய நம்பி படத்தை ஃபுல்லாக கொடுத்து விட்றாருங்க அப்படிம்பாங்க இன்றைக்கி தமிழ் படத்தையே தமிழ் படம் கொடுக்க மாட்டாங்க சசி நோட் பண்ணிங்களா ஜாக்கி சாரோட மாடிஸ் கேஷ் படமும் ஐரிஷ் மேன் படமும் அவரோட டேபிளுக்கு வருது அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தயவுசெய்து ரோலிங் டேட்டில் பாருங்கள் அதில் வந்து டெனண்ட் படத்தில் அவரோட பேர் வரும் ஸோ இந்த இவர் ஒருத்தர் இருக்காரு இங்கே வந்து மிக்சிங் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என் படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுமேன்னு வேண்டிக்கிட்டு போவேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அக்குவர் ஆனர் அந்த படத்தை வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கு ஸோ சவுண்டு காதுக்கும் கண்ணுக்கும் இந்த படம் வந்து 
அவ்வளவு பெரிய லெஜண்ட் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து டீச்சரே இல்லை எனக்கு சக்கரவர்த்தி சார் தான் பொலிசர் தான் எனக்கு சினிமாவே கற்றுக் கொடுத்தார் அதனால தான் நான் கண் கலங்கிட்ட அவரோட இறப்பு ஏன்னா எந்த விஷயத்த எடுத்தாலுமே ஏங்க அஜித்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் கொஞ்சம் செம்மையா இருக்குமாங்க எது விடுங்க அவருக்கு சொல்ல மாட்டார் அஜித்துக்கு இப்படி ஒரு படம் நடந்தா அஜித் இந்த படத்துல நடிச்சிருந்தானா அஜித் இந்த படத்துல பொழுதன்னைக்கும் அஜித் 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 அப்படியே அஜித்காகவே வாழ்ந்தவர் அவர்கிட்ட இருந்து நான் தொழில் கற்றுருக்கேன் டோட்டலா பட் எனக்கு டீச்சர் இல்லை ஆக்சுவலி சுந்தர் சார் பார்க்கும்போது சொல்லுவேன் சார் எனக்கு டீச்சர் சார் நீங்க சார் ஏன் சார் அப்படி சொல்றீங்க இல்லை சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க டீச்சர் சார் எனக்கு காமெடி எப்படி எடுக்கணும்னு அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளவு பெரிய லெஜண்டரி டேரக்டர் ஒரு ஹீரோ முப்பத்தி எட்டு படம் ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு நான் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட ஸ்டைல் எப்படின்னா எல்லா ஆங்கிளையுமே எடுத்த ஸ்டாடே திருப்பி திருப்பி எடுத்துட்டு இருப்பேன் அவர் வந்து அப்படி கேஷுவல் கேட்பாரு சார் ஃபுல்லா போறோமா சார் அப்படிம்பாரு ஆமா சார் ஃபுல்லா தான் சார் போறேன் அந்த அளவுக்கு கேமரா வச்சா சார் ஃபுல்லா வா சார் ஃபுல்லா தான் சார் ஃபுல்லா போட்டிப்பாரு அவர் நினைச்சா சொல்லலாம் ஐயோ இந்த இங்க என்ன ஷார்ட் ஆகும் போட்டு எடியான்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனா அவர் அதை பத்தி இது கேர் பண்ணவே மாட்டார் அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டவுன் தான் அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கும் போது கூட வந்து சார் சார் அப்படின்ட்டு அவர் கை கை தோரில் போடுவார் போச்சு ஏதாவது சொல்ல போறாரு ஒரு நல்ல மேட்ரு நமக்கு மாட்டேன்னு சொல்லி அது தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் சார் சார் இது எப்படி எடுக்கிறீங்க அதாவது இப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் ஐடியா வேணும்னு பார்த்துக்கோப்பா சார் சூப்பராக சார் அப்படிவேன் வந்து அதை அப்படி எடுப்போம் ஸோ அந்த சொல்கிற விதம் கூட வந்து ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவார் ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் என் மேல் வச்சிருக்க மரியாதையில் அந்த கதையே கேட்கல நாளைக்கு ஷூட்டிங்கும் போது இன்றைக்கி நான் போய் வம்ப சொன்னேன் சார் நாளைக்கு ஷூட்டிங் சார் என்ன சார் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சார் இல்லை இல்லை தயவு செய்து நான் கேட்டுருங்க சார் அப்படின்னு அந்த கதையை சொன்னேன் எனக்கு அவர் பர்சனலாக அவர் மேலே ரொம்ப ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கிறனால தான் அது அந்த படத்தில் தெரியுது அவரை வந்து எல்லாருமே பார்க்குறவங்க ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்கார் ரொம்ப இன்டென்ஸாக நடிச்சிருக்காரு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குன்னு காரணம் என்னென்னா ஐ லவ் சார் ஐ லவ் யூ சார் அதனால தான் அந்த இது தெரியுது எங்கள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் யூ அண்ட் மீ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு 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 கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு கடவுள் புண்ணியத்தில் நான் கும்புற அல்லாவும் நீங்கள் கும்புற முருகனும் இந்த படத்தை வெட்டி அடிச்சு நம்ம ஹேட்ரிக் அடிக்கணுங்கிற என்னோட பேராச சார் அது கடவுள் வந்து நிறைவேற்றணும் அப்புறம் ப்ரெஸ் பீப்புள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த படத்தை கொண்டு வருங்கிறது ஹவு டிஃபிகல்ட்டுங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் தயவு செய்து ரிவ்யூ சொல்லும் போது கொஞ்சம் பார்த்து அதுக்காக என்னோடய பாசிட்டிவாக சொல்லுங்கன்னு சொல்ல நாட் ஓன்லி மை ஃபிலிம் எல்லா படத்தையுமே ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கண்ணியமாகவும் இதுவாகவும் கொஞ்சம் பதமாகவும் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் நாள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே அவன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்குறக்காக எல்லோரும் அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒம்பது படத்துலையும் இதே தான் அனுபவிச்சேன் நான் ஆக்சுவலி எனக்கு முகவரியில் நேஷ்னல் அவர்டு கிடைக்க வேண்டியது ஒரு ஓட்டில் போச்சு அதே மாதிரி சிக்ஸ் கேண்டல் ஷிப் படத்துலேயும் என்னோடய நேச்சுரல் அவரோட ஒரு ஓட்டில் போச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு மிஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த படத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே கிடைக்கும்னு என்னோடய ஒரு வேண்டுதல் அதுக்கு தயவுசெய்து உங்களோட ப்ரெஸ் பீப்புளோட சப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதுக்கப்புறம் மேடையில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பேரஸ் சார் எங்கள் மச்சான் எங்கள் மச்சான் எல்லாம் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட வெற்றி சார் கதிரேசன் சார் சுரேஷ் சசி என் உயிர் நண்பன் என் ஃப்ரெண்ட் அடிக்கடி கேட்பான் எப்போ சசி சார் நீனும் பார்த்துக்கவே மாட்டிக்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு பல வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் ரெண்டு பேரும் ஏதோ தினமோ கட்டி பார்த்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஆத்து பார்த்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிக்கிறீங்களே அப்பா இல்லை அவன் எனக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் சசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆத்மாத்மான நண்பன் பிரேமு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐரா ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தாங்க அந்த ஒரு சீன் வந்து கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு இன்டென்ஸான சீனு அந்த பர்ஃபார்மில் வந்து அழ வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சீன் அந்த சீனு ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஒரு செவன் தேர்ட்டி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது வந்து ஷூட்டிங் வந்து பத்து மணிக்கு முடிக்கணும் சுந்தர் சார் கூட கேட்டாங்க நான் என்ன சார் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க முடிச்சிருவீங்களான்னு கேட்டார் தலைவா முடிச்சிடலாம் தலைவான்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஐராட்டை வந்து அந்த இதை இம்போ இம்போர்ட் கொடுத்
ரெண்டு பேருமே வந்து இருந்தவங்கெல்லாம் ஓடி போயிட்டானுங்க நம்ம பண்ண டார்ச்சர் தாங்காம இப்ப எஞ்சி இருக்கிறது ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க பழசா கூட ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு அசிடென்ட் ஃபீமேலு மூணு பேரு ஃபீமேல் அசிடென்ட் எந்திரிமா ராய் சொல்லு இது கிளாமரா வந்திருக்கா அவ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மரியாதை இன்னொரு பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணு மூணு பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்போ ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஐம் சோ சாரி என்ன விஜய் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா கண்ண கண்ணு இல்லாம அனிசாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கிடைக்கல கண்ணன் தான் வந்து அனில் மாதிரி அனிசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சான் நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் பிளஸிங் ரொம்ப தேவை மேடையில் இருக்கிற அனைத்துக்கும் அனைத்து பேருக்கும் என்னோட நன்றி திருப்பி ஒரு சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் லவ் யூ சார் குட் நைட் தேங்க் யூ சார் வணக்கம் நான் மகளிசி பாடகி ராஜலட்சுமி நியூஸ் டென் தமிழ் சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிள